ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் விவிஎன்எஸ் டிஎன்பிசி யூடியூப் சேனல் வழியாக வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ எக்ஸாம் பிஇஓ எக்ஸாம் அக்கௌண்டான டாபிக்ஸ் தான் பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அதில் ஜென்ரல் சயின்ஸ் அது பொது அறிவியலில் நியூ சமச்சீர் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்ஸ் அது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒனில் இருக்கக்கூடிய டாபிக் அது அளவீடுகள் பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அந்த டாப்பிக்கே இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி கிளாஸஸ் வந்து எல்லா டாப்பிக்கும் போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா அந்த வீடியோவும் இருக்குது அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் எந்த வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ சொல்லக்கூடிய தகவல் உங்களுக்கு புரியும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ தான் போடக்கூடிய வீடியோ ஒன்று கொஞ்சம் அப்டேட்டாக வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்லக்கூடிய தகவல் உங்களுக்கு புரியும் வாங்க இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் அது பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது முதல் பருவம் ஓகேங்களா அந்த முதல் பருவத்தில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா அளவீட்டியல் அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அழகு ஒன்றும் இல்லை ஓகேங்களா அதில் நம்ம ஏற்கனவே ஓல்டு புக்கு முடிச்சுட்டோம் அளவீட்டியல் டாப்பிக்கை முடித்தாச்சு ஓகேங்களா ஆறுலேருந்து பதினொன்றாவது வரையில் இருக்கக்கூடிய ஓல்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் கிளாஸஸ் பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ வந்து என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் இருக்குது ப்ளேலிஸ்டில் இருக்குது அதையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் நியூ புக்கில் இருக்கக்கூடிய நம்ம டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் பன்னாட்டு அழகுமுறை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பன்னாட்டு அழகுமுறை என்னங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த பன்னாட்டு அழகுமுறையில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஸ்ஐ அழகுமுறையில் கெல்வின் ஓகேங்களா வெப்பனுடைய அழகு வந்து கெல்வின் சொல்லுவோம் தொலைவு வந்து நம்ம மீட்டர்னு சொல்லுவோம் மின்னோட்டத்தை வந்து ஆம்பியர் காலத்துக்கு வந்து வினாடி மோல் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பொருளோட அளவுக்கு கிலோகிராம் பார்த்திங்கன்னா நிறைக்கு கேண்டிலாங்கிறது ஒளிச்சரிவுக்கு ஓகேங்களா அதேமாதிரி எஸ்ஐ அழகுமுறை அடிப்படை அழகுகளில் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆம்பியர் கெல்வின் மோல் வினாடி கேண்டிலா கிலோகிராம் மீட்டர் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஐ அழகுமுறையோட அடிப்படை அழகுகள் இந்த நம்ம இணைய வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றாட வாழ்வில் அளவீடுகளின் அவசியம் பற்றதை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதேமாதிரி நீளம் நிறை காலம் மற்றும் பருமன் ஆகிய அடிப்படை அழகுகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதேமாதிரி அளவிடும் கருவிகள் தரும் மதிப்புகளை அவற்றின் அழகுகள் மற்றும் துணைகளை கொண்டு எப்படி நம்ம மதிப்பெல்லாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதேமாதிரி சுழிப்பிலை மற்றும் இடமாறு தோற்றப்பிலை பற்றி நம்ம இந்த யூனிட்டில் பார்க்குறோம் திட மற்றும் திரவ பொருட்களின் பருமனை கண்டுபிடிக்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதேமாதிரி அன்றாடம் பயன்படுத்தப்படும் அளவிடும் கருவிகளின் மாதிரிகளை பற்றி எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதாவது நமக்கு அளவீடுனா என்ன நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது தெரிந்த ஒரு அளவை கொண்டு தெரியாத அளவை ஒப்பிடுவது நம்ம அளவிடுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது தெரிஞ்ச ஒரு அளவை தெரியாத அளவோடு ஒப்பிடுறதுக்கு பேர் நம்ம அளவிடுன்னு சொல்லுவோம் அளவீடு என்பது என் மதிப்பு மற்றும் அழகு என இரண்டு பகுதிகளை கொண்டது ஓகேங்களா அளவீட்டில் வந்து ரெண்டு இது இருக்குது ஒன்று வந்து என் மதிப்பு இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகு இது ரெண்டும் இருக்கும் ஓகேங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நீளம் ஏதேனும் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவை நீளம் எனப்படும் ஓகேங்களா ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு தான் நம்ம சொல்லணும் நம்ம நீளம்னு சொல்லுவோம் அந்த அளவிடும் கருவிகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அளவு நாடா நம்ம டேப்புன்னு சொல்லுவோம்ல அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவின் நீளத்தை கடிகாரம் பயன்படுவது அளவு நாடா அதேமாதிரி நிறுத்த கடிகாரம் எதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும்னா ஒரு செயல் நடைபெற எடுத்துக்கொள்ளும் காலத்தை துல்லியமாக கணக்கிடுறதுக்கோசரம் யூஸ் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்லணும்னா நிறுத்த கடிகாரம் அதேமாதிரி இந்த அளவு ஜாடி இல்லை ஒரு திரவத்தின் பருமனை கணக்கிட பயன்படுகிறது அளவு ஜாடி அது மீட்டர் அளவுகள் எதுக்கு பயன்படுத்துகிற அப்படின்னா இது மீட்டர் அளவுகோல் ஒரு பொருளின் நீளத்தை காண பயன்படுகிறது அதேமாதிரி தராசு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளின் எடையை காண பயன்படுகிறது இதுதான் வந்து எல்லாமே அளவிடும் கருவிகள் அளவு நாடா நிறுத்த கடிகாரம் அளவு ஜாடி மீட்டர் அளவுகோல் தராசு இதில் நம்ம நீளங்கிறது பார்க்குறோம் அதாவது ஏதேனும் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு நீளம்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு புத்தகத்தின் அல்லது மேஜின் இரு விளிம்பிலுக்கு இடைப்பட்ட தூரமாகவோ அல்லது கால்
அல்லது உனது வீட்டிற்கும் பள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரமாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ நீளத்தின் அழகு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம் அளவீடில் வந்து நமக்கு என்னென்ன தேவை என் மதிப்பும் அழகும் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லிடணும் ஓகேங்களா என் மதிப்பும் அழகும் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் அந்த அளவீடுக்கு அப்போ நீளம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மீட்டருங்கிற அழகு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அதன் குறியீடு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் எம்னு கூட இருக்கும் அதாவது இதில் வந்து பத்து மீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா பத்து எம்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இது வந்து என் மதிப்பு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகு ஓகேங்களா அதாவது குறியீடு சிறிய அளவீடுகள் மில்லி மீட்டர் மற்றும் சென்டிமீட்டர்லும் சின்ன மதிப்பாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மில்லி மீட்டர்லேயும் சென்டிமீட்டர்லேயும் கட்டிடத்தின் உயரம் விளம்பர பலகையின் நீள அகலம் மற்றும் மின் மின் விளக்கு கம்பத்தின் உயரம் போன்ற பெரிய அளவீடுகள் மீட்டர்லும் அளவிடப்படுகிறது சின்ன மதிப்பாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து மில்லி மீட்டர்லேயும் சென்டிமீட்டர்லேயும் குறிப்போம் இதே வந்து பெரிய அளவீடு அதாவது கட்டிடத்து உயரம் விளம்பர பலகையின் நீள அகலம் மின் விள மின் விளக்கு கம்பத்தின் உயரம் கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய அளவீடுகள் அது மீட்டரில் சொல்லும் ஓகேங்களா அதேமாரி இரு நகரம் அல்லது கிராமம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு பள்ளிக்கும் வீட்டுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு போன்றவற்றை என்ன சொல்லணும் நம்ம கிலோமீட்டரில் குறிக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது சின்ன அளவாக இருக்கிறது எல்லாமே மில்லி மீட்டர்லேயும் சென்டிமீட்டர்லேயும் அதை விட கொஞ்சம் பெரிய அளவீடு இருக்கிறது மீட்டர்லேயும் அதாவது ரொம்ப தொலைவாக இருக்கிறது வந்து கிலோமீட்டர்லேயும் நம்ம குறிப்பிடும் ஓகேங்களா அப்போ நீளத்தின் அலகுகளை தெரிந்து கொள்வோம் சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து அதாவது சே மீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து எத்தனை இதுக்கு சமம் அப்படின்னா பத்து மில்லி மீட்டருக்கு சமம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஓல்டு புக்கில் பார்த்துருக்கோம் அதேமாதிரி ஒரு மீட்டர் எதுக்கு சமம் அப்படின்னா நூறு சென்டிமீட்டருக்கு சமம் ஒரு கிலோமீட்டருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் மீட்டர் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து பாருங்க ஏன் பன்னாட்டு அழகு முறை தேவை அதாவது நமக்கு எஸ்ஐ அழகு முறை ஏன் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரே மாதிரியான அலைவீட்டு முறைக்காக உலகம் முழுவதும் உள்ள அறிவியல் அறிஞர்கள் பொதுவான அழகுகளை ஏற்றுக்கொண்டனர் இந்த முறையானது பன்னாட்டு அழகு முறை அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் சொல்லுவோம் அல்லது எஸ்ஐ அழகு முறைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அது எல்லாத்துக்கும் காமனாக பயன்படுத்தக்கூடிய இதுதான் என்ன சொல்லணும் நம்ம பன்னாட்டு அழகு முறை அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான அளவீட்டு முறை பயன்படுத்தும் உலகம் மூலம் ஒரே மாதிரி அளவீட்டு முறை பயன்படுத்துக்கோசரம் பயன்படுத்தும் வந்து இது எஸ்ஐ அழகு முறை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீளத்தின் எஸ்ஐ அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் நிறையின் வந்து கிலோகிராம் காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வினாடி பரப்பு அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் பர்மனுக்கு வந்து மீட்டர் க்யூப் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கூடியது எஸ்ஐ அழகு இதெல்லாம் காமனாக இருக்கக்கூடிய மதி ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க எஸ்ஐ அலைகளின் பன்மடகு மற்றும் துணை பன்மடகு ஓகேங்களா அதாவது மீட்டர் லிட்டர் கிராம் ஆகியவை அடிப்படை அலகுகள் இதெல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இதில் டெசி அப்படிங்கிறது குறியீடு பார்த்தீங்கன்னா டி அதுக்குண்டான பன்மடங்குகள் பார்த்தீங்கன்னா துணை பன்மடங்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்லுவோம் ஒன்று பை பத்துன்னு சொல்லுவோம் இதே நம்ம மீட்டருக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா பத்து டெசி மீட்டர் சேர்ந்தது என்ன சொல்லும் அப்படின்னா ஒரு மீட்டர் ஓகேங்களா பத்து டெசி மீட்டர் சேர்ந்தது ஒரு மீட்டர் இதே வந்து சென்டி அப்படிங்கிறது அதனோடய குறியீடு பார்த்திங்கன்னா சி சென்டிமீட்டரை வந்து நம்ம சீன் தான் சொல்லணும் அதனுடைய துணை பன்மடங்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பை நூறு அதாவது பார்த்திங்கன்னா நூறு சென்டிமீட்டர் சேர்ந்தது வந்து ஒரு மீட்டர் ஓகேங்களா இது மீட்டருக்காக மாத்திரை இது இப்போ துணை பன்மடங்கு எது இது ஒரு மீட்டர் அந்த ஒரு மீட்டரில் வந்து பத்து டெசி மீட்டர் சேர்ந்தது நம்ம ஒரு மீட்டர்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் துணை பண்பாடு சென்டிமீட்டர் வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் சேர்ந்தது நமக்கு ஒரு மீட்டர் இதே மில்லி மீட்டராக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து குறியீடு ஸ்மால் எம் துணை பண்பாடுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பை ஆயிரம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் சேர்ந்தது வந்து ஒரு மீட்டருக்கு சமம் இதே மாதிரி நேனோ எண் ஸ்மால் எண் துணை பண்பாடுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பை ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் பத்து கோடி ஓகேங்களா அதாவது ஒன்று பை ஒம்பது ஜீரோ சேர்த்து ஓகேங்களா இந்த மதிப்பு வந்து உங்களுக்கு ஒரு மீட்டருக்கு சமம் அதேமாரி கிலோ 
கேஜி பன்மடங்கு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே துணை பன்மடங்கில் வரும் கிலோமீட்டருக்கு மட்டும்தான் பன்மடங்குகள் அது வந்து பன்மடங்கு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஆயிரம் ஆயிரம் மீட்டர் சேர்ந்தது நம்ம ஒரு கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா நம்ம கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் சொன்னால் அதுக்கு உன்னான தூரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் மீட்டர் ஓகேங்களா இதில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளவீடுகளை துல்லியமாக அளவீடுகள் எப்படிலாம் அளவிடுதல் என்பது எப்பொழுதும் துல்லியமாகவும் அதை கண்டறியும் அணுகுமுறையும் சரியானதாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய தினசரி வாழ்வில் பயன்பாட்டில் துறைமை அளவிடுதல் என்பது முடிவுகளில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாமல் இருக்கலாம் ஆனால் துல்லியமான அளவீடுகள் ஏற்படும் பிழையானது அறிவியல் கணக்கெடுகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படும் ஓகேங்களா எப்பயுமே வந்து துல்லியமான அளவீடு நமக்கு இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ அலைகோல பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம அளக்கலாம் அதனுடைய அளவுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா நமக்கு தெரிஞ்ச வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடமாறு தோற்றப்பிள்ளை ஒரு பொருளின் தோற்ற நிலையை இருவேறு பார்வை கோடுகளின் வழியே நோக்கும்போது ஏற்படுவதாக தோன்றும் அளவீட்டு மாறுபாடு அல்லது அளவீட்டு இடப்பயிற்சியை இடமாறு தோற்றப்பிள்ளைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதை நோட் பண்ணிக்கோம் இடமாறு தோற்றப்பிள்ளைன்னா என்ன அப்படின்னு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருமன் இதோ நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா நீளம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பருமன் அதாவது திடப்பொருளின் பருமன் நீளம் என்பது ஒரு அடிப்படை அளவும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நீளங்கிறது அடிப்படை அளவாகும் இதனை வேறு எந்த அளவீட்டில் இருந்தும் பெற முடியாது நீளத்தை வந்து வேறு எந்த அளவீட்டில் நம்ம பெற முடியாது அதேமாரி நீளத்தை பயன்படுத்தி பரப்பு பருமன் போன்றவற்றை நம்மால் கணக்க இடலாம் ஆனால் நீளத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் பருமனும் பரப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நீளம் அகலம் என்ற இருவகை அந்த நீளங்களை பயன்படுத்தி பரப்பை கணக்கிடலாம் அதாவது பரப்பு வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் பரப்பளவு வந்து என்ன சொல்லலாம்னா பரப்பளவு ஈக்குவல்ட்டு நீளம் இன்ட்டு அகலம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த அடிப்படை அழகை பயன்படுத்தி இந்த பருமான் அளக்கிறதுனால இது என்ன சொல்லணும் நம்ம இது வழி அழகுன்னு சொல்லுவோம் நீளம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை அளவு பருமனுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வழி அழகாகும் ஓகேங்களா நீளங்களை அளப்பதன் மூலம் பருமனை அளவிட முடியும் நீ நம்ம நீளத்தை அளக்கிறதுனால நம்ம பருமனை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு பொட்டியோட பருமனை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை நீளம் அகலம் மற்றும் வீரம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது சென்டிமீட்டரில் சொல்லிக்கும் போது நம்ம என்ன பெட்டியின் பருமன் சொல்லும்போது எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் ஓகே அது பருமன் அழகு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு சென்டிமீட்டர் இன்ட் சென்டிமீட்டர் சொல்லும்போது கன சென்டிமீட்டர் இல்லைன்னு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அதை சென்டிமீட்டர் கியூப்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து திரவத்தின் பருமன் ஓகேங்களா திரவத்தின் பருமனை கணக்கிடுவது மிக எளிது திரவங்களுக்கு நிலையான வடிவம் கிடையாது இதனால் நோட் பண்ணிக்கேன் திரவங்களுக்கு நிலையான வடிவம் கிடையாது வடிவம் இல்லை அவை கொள்களின் வடிவத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் ஓகேங்களா கொள்கலம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த அளவு ஜாடி அதை பொறுத்து தான் இருக்கும் எந்த திரவத்தை பருமனை அளக்க வேண்டுமோ அத்திரவத்தை ஒரு அளவுகோல் குறிக்கப்பட கொள்களில் ஊற்ற வேண்டும் அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட கொள்கலங்கள் குடுவைகள் உட்பட்டுகள் பீரூட்டுகள் போன்றவை திரவத்தின் பருமனை சரியாக அளவிட உதவிடுது ஓகேங்களா அது திரவத்தோட பருமன் அளக்கிறதுக்கு எதுனாலும் யூஸ் பண்ணுவோம் குடுவைகள் ஓகேங்களா குடுவைகள் பிப்பட்டுகள் பியூரட்டுகள் அதை தான் வந்து நம்ம திரும்பத்தோட பருமனை அளக்கிறதுக்கு ஒசரம் யூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா அதாவது நம்ம அன்றாட வாழ்வில் யூஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு ஜாடி பி பீக்கர் ஓகேங்களா கூம்பு குடுவை இதெல்லாம் பயன்படுத்தும் ஓகே அது ஒரு முக்கியமான தகவல் என்ன அப்படின்னா மனித உடலில் இரத்தத்தின் அளவு எவ்வளவு என்பதை உங்களுக்கு தெரியுமா அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க மனித உடல் எவ்வளோ ரத்தம் இருக்கு இது நமக்கு தேவையில்லை அதேமாதிரி திடப்பொருளின் பருமன் உண்டான எஸ்ஐ அழகு வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா கன மீட்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா மீட்டர் கியூப்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா திரவங்களும் வாய்க்களும் பொதுவாக லிட்டரில் அளவிடப்படுகிறது ஓகேங்களா திரவமும் வாயுவும் எதில் சொல்லணும்னா லிட்டரில் தான் சொல்லணும் ஓகேங்களா இவைகளை நீளத்தை போல் மீட்டர் கியூப் அல்லது கன மீட்டரிலும் அளவீடு செய்யலாம் ஓகேங்களா அதாவது மேக்ஸிமம் வந்து திரவத்தையும் வாயத்தையும் நம்ம எதில் சொல்லணும் லெட்டரில் தான் சொல்லுவோம் அது நீளத்தை போல் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஓகேங்களா ஒரு மில்லிமீட்டர் கியூப் வந்து எதுக்கு சமம்னா ஒரு மைக்ரோ லிட்டருக்கு சமம் 
அதே மாதிரி ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் எதுக்கு சமம் அப்படின்னா ஒரு மில்லி மீட்டருக்கு சமம் ஒரு மீட்டர் கியூப் எதுக்கு சமம்னா ஒரு கிலோ லிட்டருக்கு சமம் ஓகேங்களா அது ஒரு மீட்டர் கியூப் வந்து எதுக்கு சமம்னா ஒரு கிலோ லிட்டருக்கு சமமானது ஓகேங்களா அது வந்து தே திடப்போல் பார்த்தோம் திரவம் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து வாயிலோட பருமன் வாயுவின் பருமனையும் நம்மால் கணக்கிட இயலும் வாயுக்குள் தான் வாயுக்குள் தான் அடைத்து வைக்கப்பட்ட கொள்கணனின் முழு கொள்ளளவையும் அடைத்து கொள்ளும் திறன் கொண்டவை அதிக கொள்ளளவு கொண்ட கலனில் உள்ள வாயுவை அதிக அழுத்தத்தை கொடுத்து சிறிய கொள்ளளவு கொண்ட கலனில் அடைக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வாயுக்களின் பருமனை கணக்கிடுவது என்பது திட மற்றும் திரவ பொருட்களின் பருமனை கணக்கிடுவது போல் எளிதானது அல்ல ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறை ஓகேங்களா மேலும் தெரிந்து கொள்ள ஒரு தகவல் பாருங்கன்னா பூமியின் பரப்பில் எடை என்பது நிறைக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் இதனால் நோட் பண்ணிக்கிங்க பூமியினோட பரப்பில் எடை என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் பூமியை விட நிலவில் ஈர்ப்பு விசை குறைவு பூமியை விட பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தில் ஈர்ப்பு விசை நிலவில் ஈர்ப்பு விசை குறைவு என்ற போதிலும் இரண்டிலும் நிறை சமமாகவே இருக்கும் ஓகேங்களா ஈர்ப்பு விசைக்க கம்மியாக இருந்தாலும் ஆனால் நிறை வந்து என்னவோ சமமாக இருக்கும் ஆனால் எடை குறையும் ஓகேங்களா நிலவில் ஈர்ப்பு விசை புவியை போல் ஆறில் ஒரு பங்கு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன் வந்து எடை குறையுது அப்படின்னா அதனுடைய ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக அதோடய எடை குறையுது ஓகேவே நிலவில் பொருளின் எடை என்பது பூமியில் எடை ஆறில் ஒரு பங்கு ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ நிலவில் ஒரு பொருளோட இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூமியில் ஆறில் ஒரு பங்கு தான் நிலவில் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து நிறை நிறை மற்றும் எடை நிறை என்பது ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளின் அளவே ஆகும் ஓகேங்களா நிறைன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருளில் இருக்கக்கூடிய பருப்பொருள் அளவு தான் வந்து நிறைன்னு சொல்லுவோம் எடை என்பது நிறையின் மேல் செயல்படும் புயிர்ப்பு விசையை நம்ம எடைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நிறைங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருளோட பருப்பொருளின் அளவு தான் நம்ம நிறைன்னு சொல்லுவோம் எடைங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நிறையின் மேலே செயல்படும் ஒரு புவிர்ப்பு விசை தான் நம்ம எடைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நிறையின் எஸ்ஐ அழகு கிலோகிராம் இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா கி கீன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதாவது சின்ன அளவு நம்ம என்ன சொல்லணும்னா கிராமிலையும் ஓகேங்களா கிலோகிராம்லேயும் சொல்லுவோம் ஆனால் மிகப்பெரிய மதிப்பு இருக்கிறத என்ன சொல்லணும்னா டனுலேயும் மெட்ரிக் டனிலையும் நம்ம குறிக்கலாம் ஓகேங்களா சின்ன மதிப்பு வந்து கிராம்லேயும் பெரிய மதிப்பு கொஞ்சம் அதோட பெரிய மதிப்பு கிலோகிராம்லேயும் அதை கூட மிகப்பெரிய மதிப்பு வந்து டன்லேயும் மெட்ரிக் டன்லேயும் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நூறு மில்லி கிராம் எதுக்கு சமம் அப்படின்னா ஒரு கிராமுக்கு சமம் ஓகேங்களா நூறு மில்லி கிராம் ஒரு கிராமுக்கு சமம் ஆயிரம் கிராம் சேர்ந்தது தான் நம்ம ஒரு கிலோகிராம் சொல்லுவோம் ஆயிரம் கிலோகிராம் சேர்ந்தது நம்ம ஒரு டன் சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பொது தராசு பொருளின் நிறைய அளவிட நாம் பொது தராசனை பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு தெரிந்த நிலையான நிறையோடு ஒரு தெரியாத பொருளின் நிறையை ஒப்பிடுவது மூலம் அப்பொருளின் நிறையை கணக்கிட பயன்படுகிறது அது படித்தர நிறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா இது பேருன்னு சொல்லுவாங்க படித்தர நிறைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்னணு தராசு துல்லியமான எடையை காண மின்னணு தராசு கருவு பயன்படுகிறது அப்ராக்சிமேட் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆய்வுகளில் பல சோதனை செய்ய பொதுவாக மின்னணு தராசையை பயன்படுத்தி வேதிப்பொருட்களின் எடை மிக துல்லியமாக அளவிடுகிறேன் மேலும் மின்னணு தராசினை கொண்டு உணவு மளிகை மற்றும் ஆபரண பொருட்களின் இடையே கிடைக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த எலக்ட்ரானிக் இது எல்லாமே நீங்கள் எல்லாமே கடையில் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் நம்ம அன்றாட வாழ்வில் பகல் இரவு மாறுவதையும் மற்றும் பருவங்கள் மாறுவதையும் காண்கிறோம் இது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கன்னா காலத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம சாதாரண பேச்சுவர்களை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு மணி துளி இரு மணி துளினு நம்ம காலத்தை சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அது பழைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 
முற்காலத்தில் மக்கள் பகல் நேரத்தை கணக்கிட மணல் கடிகாரம் மற்றும் சூரிய கடிகாரத்தை பயன்படுத்தி நேரத்தை அளவிட்டு நம்ம இதில் ஓல்டு புக்கில் பார்த்தோம் ஓகேங்களா தரையில் நடப்பட்ட ஒரு குச்சி நிலனை கொண்டு நேரத்தை கணக்கிட முடியும் ஒரு குச்சி வச்சு கூட நேரத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேங்களா ஒரு சிறிய துளை உள்ள பாத்திரத்தை கொண்டு களத்தை கணக்கிட்டன நீர் நிரம்பிய ஒரு பெரிய கலனில் தொலையுள்ள பாத்திரத்தை வைத்து அதன் மூலம் அது மூழ்கும் நேரத்தை கணக்கிட பின்பு இதனை கணக்கிடும் கருவியாக பயன்படுத்தின மேற்கண்ட கடிகார நேரத்தை தோராயமாக அளவிட உதவின நவீன காலத்தில் மின்னணி கடிகாரங்கள் நிறுத்து கடிகாரம் போன்ற உபகரணங்கள் நேரத்தை துல்லியமாக கணக்கிட இப்போ என்ன மாடர்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா மின்னணு கடிகாரமும் நிறுத்த கடிகாரமும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணல் கடிகாரம் ஓகேங்களா அடுத்தது மேலும் ஒரே ஒரு தகவல் ஓடோமீட்டர் என்பது தானியங்கி வாகனங்கள் கடக்கும் தொலைவை கணக்கிட பயன்படும் ஒரு கருவியாகும் ஓகேங்களா அதாவது வாகனங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது பைக்கு காரு பேருந்து இதெல்லாத்தில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து ஓடோமீட்டர் ஒன்று இருக்கும் அது எதுக்கு அப்படின்னா கடந்த தொலைவு கடக்கும் தொலைவினை கணக்க பயன்படுகிறது ஓகேங்களா மெட்ரிக் அல் முறைகள் மெட்ரிக் முறை அலகுகள் அல்லது திட்ட அலகுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறு பிரெஞ்சுக்காரர்களால் உருவாக்கப்பட்டது ஓகேங்களா நீலத்தை அளக்க தற்காலத்தில் பயன்படுத்தும் அளவுகள் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வில்லியம் பெட்வெல் என்ற அறிவியலர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஃப்ரான்ஸ் நாட்டின் தலைநகர் பாரிஸில் உள்ள எடைகள் மற்றும் அளவீடுக்கான அனைத்துலக நிறுவனத்தில் பிளாட்டினம் இரிடியம் உலோக கலைவிலான ஒரு படித்தர மீட்டர் கம்பி ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மீட்டர் கம்பியின் நகல் ஒன்று டில்லியில் உள்ளது உள்ள தேசிய அறிவியல் இயற்பிய அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது ஓகேங்களா அதாவது ஃப்ரான்ஸ் நாட்டோட தலைநகர் பார்த்திங்கன்னா பாரிஸ் அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்ள எடைகள் மற்றும் அளவீடுக்கான அனைத்துலக நிறுவனத்தின் பிளாட்டினம் இரிடியம் உலோக கலைவிலான ஒரு படித்தர மீட்டர் கம்பி ஒன்று வைக்கப்பட்டது அதனுடைய நகல் வந்து டெல்லியில் உள்ள தேசிய அறிவியல் ஆகத்தில் வச்சுருக்காங்க ஒரு கிலோகிராம் என்பது பிரான்சில் உள்ள செவ்ரஸ் என்ற இடத்தில் சர்வதேச எடைகள் மற்றும் அளவீட்டுக்கான அனைத்துலக நிறுவனத்தால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதில் நிறுவப்பட்டுள்ள பிளாட்டின இரிடியம் உலோக கலவையால் ஆன ஒரு உலோகம் தண்டி நிறைக்கு சமம் ஒரு கிலோகிராம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய தண்டுட நிறைக்கு சமம்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதில் உங்களுக்கு ஆறாவது முடிஞ்சது ஓகேங்களா இதில் நினைவில் கொள்கிறோம் மட்டும் நம்ம பார்க்கணும் இதாவது இது வரலாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்குது அளவீடுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தெரிந்த அளவுடன் தெரியாத அளவீடு ஒப்பிடுறது தான் நம்ம அளவீடுன்னு சொல்லுவோம் பன்னாட்டு அளவிலான பொதுத்தன்மைக்காக அனைத்து எரிபிரவுகளும் படித்த அலகுகள் உள்ளன நீளம் நிறை காலம் ஆகிய அடிப்படை அலகுகள் நம்ம சொல்லுவோம் இதில் வந்து எஸ்ஐ அலகு பார்த்தீங்கன்னா நீளத்துக்கு மீட்டர் நிறைக்கு வந்து கிலோகிராம் காலத்துக்கு முன்னாடி திரவத்தின் வருமந்தன லிட்டர்னா சென்டிமீட்டர் கொடுப்போம் மூன்று வகையான பிழைகளை தவிர்ப்பது மூலம் அளவுகோலினை பயன்படுத்தும் போது துல்லியமான அளவுகளை அளக்கலாம் திட திரவ மற்றும் ஒழுங்கான பொருட்களின் பருமனை அளந்தறிய நேரிட அளவீடு பயன்படுகிறது ஒழுங்கற்ற பொருளின் பருமனை அளந்தறிய இடப்பயிற்சி முறை சாரி நீர் இடப்பயிற்சி முறை பயன்படுத்தப்படுது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க திட திர ஒழுங்கான பொருட்களோட பருமனை அளந்தறது நேரிட அளவீடமும் ஒழுங்கற்ற பொருட்களின் பருமனை அளவிட நீர் இடப்பயிற்சி முறையும் பயன்படுத்துகிறாங்க மின்னணு தராசை பயன்படுத்தி மிக துல்லியமாக எடையை அளவிடலாம் ஓகேங்களா இதோட உங்களுக்கு ஆறாவது முதல் பருவம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அளவீடுகள் முடிஞ்சது நான் நடத்தின கிளாஸஸ் உங்களுக்கு முடிஞ்சிருந்தேன் பிக் பாக் பை கொஸ்டின் வந்து தனியாக உங்களுக்கு வீடியோவில் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா தனி வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவம் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ நான் சொல்லக்கூடிய தகவல் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நம்ம கிளாஸஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டு வரோம் ஓகேங்களா அதில் வந்து பொது அறிவியல் டாபிக் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய ஆட்சியல் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி கணக்குக்கு தனி வீடியோ போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்திய புவியியல் டாபிக் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நம்ம கிளாஸஸ் பார்த்துக்கிட்டு வரோம் எல்லா டாப்பிக்கும் பாருங்கள் எல்லா கிளாஸும் பாருங்கள் ஏதாவது டா சந்தேகம் வரணும் வேறு மெத்தையில் கிளாஸஸ் சொல்லணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சொல்லக்கூடிய தகவல் புரியுதா இல்லையானாலும் சொல்லுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெளிவாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஐடியாவை கொடுங்க வேறு எந்த மெத்தையில் கிளாஸ் எடுக்கலாங்கிற ஐடியாவும் கொடுங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்